அக்னி கனவுகள் காணும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நான் சொல்ல போற குட்டி கதையில இருக்கிற மாரல நீங்க லைஃப் லாங் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க வாழ்க்கையை ரொம்பவே சந்தோஷமா உங்களால வாழ முடியும் இந்த கதையை நீங்க இங்கிலீஷ்ல பாக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கா அதுல போய் நீங்க பாக்கலாம் இஃப் யூ வாண்ட் லிசன் ஸ்டோரி இன் இங்கிலீஷ் கிளிக் த லிங்க் விச் ஹஸ் பின் மென்ஷன் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் ஒரு ஊர்ல மிகப்பெரிய பணக்காரர் இருக்காரு அவருக்கு வந்து இந்த வீட்டுல சிலைகள்லாம் வாங்கி வைக்கணும் அப்படின்னா ரொம்பவே பிடிக்கும் அவர் என்ன யோசிக்கிறாருன்னா வீட்டில் ஒரு அழகான சிலையை வந்து வடிவமைச்சு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர்லேயே சிறந்த சிற்பி கிட்ட போய் நிற்கிறாரு அவர் போகிற சமயம் வந்து அந்த சிற்பி ஒரு பெண் கடவுளோட சிலையை வந்து வடிவமைச்சிட்டு இருக்காரு சரி அவர் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பேசிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ரூம்லேயே அவர் வெயிட் பண்ணுறாரு வெயிட் பண்ணும் போது அந்த சிற்பியோட ரூமை வந்து சுற்றி பார்க்குறாரு பார்க்கும் போது பக்கத்து டேபிளில் அந்த சிற்பி வடிவமைச்சிட்டு இருக்க மாதிரியே ஒரு சிலை வந்து அந்த டேபிள் மேலே இருக்குது அதுக்கு அந்த பணக்காரன் கேட்குறாரு ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு ஒரு கோவில்ல ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி சிலைகளா வைப்பாங்களா இல்ல வந்து இது ரெண்டுமே வேற வேற இடங்களுக்கு போற சிலையா அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு அந்த சிற்பி சொல்றாரு இல்ல இது ஒரு கோவிலுக்கு போற சிலை தான் இந்த சிலையில வந்து நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் சிலை வந்து உடஞ்சு போயிடுச்சு அதனாலதான் நான் அதே மாதிரி ஒரு புது சிலையை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பணக்காரர் அப்படி ஒண்ணும் தெரியலையே சிலை வந்து ரொம்பவே அழகா தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு நீங்க கொஞ்சம் உத்து பாருங்க அந்த சிலையில வந்து ஒரு மூக்கு மேல ஒரு விரிசல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பணக்காரர் வந்து ரொம்ப உத்து பார்க்கும் போது தான் அந்த சிலையில் இருக்க விரிசல் அவர் கண்ணுக்கு தெரியுது பணக்காரர் கேட்குறாரு இது எங்கே வைக்க போகிற சிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த சிற்பி சொல்கிறாரு இது நாற்பது அடி கோபுரத்து மேலே வைக்க போகிற சிலை இது அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அந்த பணக்காரர் அவ்வளோ உயரத்தில் வைக்க போகிற சிலையில் இருக்க விரிசல் யார் கண்ணுக்கு தெரிய போகுது நீங்கள் அப்படியே கொடுத்துடலாமே அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு சிற்பி சொல்கிறாரு ஒருவேளை இந்த சிலைய நான் அப்படியே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த கோவிலுக்கு நான் போற ஒவ்வொரு தடவையும் மனசாட்சி உறுத்திட்டே இருக்கும் உடஞ்சு போன சிலைய சரியில்லாத ஒரு சிலைய நான் கொடுத்து ஏமாத்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வேலை செய்யறேன் அப்படின்னா அது எனக்கு மன திருப்திய கொடுக்கணும் நான் ஒரு முழுமையான வேலையை செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு மன திருப்தி எனக்கு இருக்கணும் அதனாலதான் நான் புதுசா செஞ்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்ம வந்து ஒரு வேலை செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னா மத்தவங்க பாராட்டுறாங்க அப்படின்றதுக்காக செய்யக்கூடாது அப்படி நம்ம மத்தவங்களுக்காக செய்யறோம் அப்படின்னா அங்க ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வரும் எதிர்பார்ப்பு வரும் போது அந்த எதிர்பார்ப்பு புல்ஃபில் ஆகல அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல நம்ம ஹர்ட் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம வேலைக்கு நம்ம லாயலா இருக்கணும் நம்ம மனசாட்சிக்கு நம்ம லாயலா இருந்தாலே நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம் நம்ம மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாம நம்ம வேலையை செய்யும் போது அந்த வேலை ரொம்ப சிறந்த வேலையா அமையும் அது நம்ம லைஃப்ல ஒரு மாஸ்டர் பீஸா வரத்து கூட சான்ஸ் இருக்கு சோ உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையை நீங்க உங்களுக்காக செய்யுங்க அடுத்து உங்களுக்காக செய்யாதீங்க வீடியோவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க எல்லார்கிட்டயும் ஒரு கேள்வி உலகத்திலே மிகப்பெரிய சிகரம் அப்படின்னு எவரெஸ்ட வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு மலை வந்து உலகத்திலே மிகப்பெரிய சிகரமா இருந்தது ஆன்சர் தெரிஞ்சா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இதுக்கான ஆன்சரை நாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல சொல்றோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இதே மாதிரி ஒரு குட்டி கதையோட உங்களை அடுத்த வீடியோல பாக்குறேன் நன்றி